ആർ ആർ ബിയുടെ എക്സാം ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും പാനിക് ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത്തവണ ആർ ആർ ബി എൽ പി എക്സാംസിലും അതേപോലെ ആർ ആർ ബിയുടെ എക്സാംസുകളിൽ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ നോർമലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ആയിരിക്കും മാറ്റാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർ ആർ ബിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ആർ ആർ ബിയുടെ ചെന്നൈ വെബ്സൈറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പലതരം നോട്ടീസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ നോട്ടീസാണ് നോട്ടീസ് ഫോർ നോർമലൈസേഷൻ മെത്തോഡ് മെത്തഡോളജി ഫോർ ഓൾ സി എൻ ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നോർമലൈസേഷൻ്റെ പി ഡി എഫ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് റെയിൽവേയുടെ എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ട് അല്ലേ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ഷിഫ്റ്റിൽ ഒരു ആറ് ദിവസം എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസമൊക്കെ എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സെഷൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപതോളം സെഷൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെഷൻസും ഒരേപോലെ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ചില സെഷൻസൊക്കെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ചില സെഷൻസ് ഈസി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓൺലൈൻ എക്സാംസുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് എക്സാം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാംസുകളിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലായ്പ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് സോ ആ നോർമലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് റെയിൽവേ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയാണ് എന്താണ് ആ നോർമലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നോട്ടീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നോട്ടീസ് ഓൺ നോർമലൈസേഷൻ മെത്തോഡോളജി ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടിഫൈഡ് ഫോർ ഓൾ കൺസേൺ ദാറ്റ് ഫോളോയിങ് നോർമലൈസേഷൻ മെത്തോഡോളജി ഫോർ നോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്കോസ് ഓർ മാർക്സ് ഷാൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ ആർ ആർ ബി ഫോർ നോർമലൈസിംഗ് ദ റോ സ്കോർ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഷിഫ്റ്റ് എക്സാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന റോ സ്കോർ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യും കാരണം പല ഷിഫ്റ്റിലും പല തരത്തിലുള്ള എക്സാംസ് ആണ് നടക്കുക ഇത് ഏതൊരു ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണെങ്കിലും ആ രീതി തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാംസുകളിലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലും എക്സാംസിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അത് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്കോറാണ് ഈ റിലേറ്റീവ് സ്കോർ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ഹു അപ്പിയർഡ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ദ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ആർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ സ്കെയിൽ റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു സീറോ ഫോർ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ഇസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു എക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഒരാളുടെ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് ലഭിച്ച ആളെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് വന്ന ആളെ മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ പെർസെ
എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലെയും ടോപ്പ് സ്കോറർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് വണ്ണിൽ ചിലപ്പം പത്തിൽ പത്തും ശരിയാക്കിയ ആളുണ്ടാവും അയാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷിഫ്റ്റ് ടൂൽ നല്ല ടഫ് എക്സാമിനേഷൻ അഞ്ചെണ്ണേ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാൾക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ത്രീയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹയസ്റ്റ് സ്കോർ വന്നെങ്കിൽ അയാൾക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിലെയും ടോപ്പ് സ്കോറർക്കായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരിക ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസുകൾ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ടൈ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് രണ്ടാളുകളുടെ മാർക്ക് ടൈ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പരമാവധി ടൈ വരാതിരിക്കാൻ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ വിൽ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ് ടു ഫൈവ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഫൈവ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വരെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വൽ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയാൽ അവർ ടൈ ബ്രേക്കർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ടു ഓർ മോർ കാൻഡിഡേറ്റ് സെക്യൂറിംഗ് സെയിം Same percentile score, their merit position shall be determined by age criteria. Now, the age criteria is what we use. Older person shall be placed at higher merit. That is, there is a lot of age in the age. That is, there is a priority. That is, A is the age in the age. B is the age in the age. That is, there is a lot of age in the age. That is, there is a lot of age in the age. Okay, that is what we use. That is, there is a lot of age in the age. ദെൻ എഗെയിൻ അവർ പറയാണ് ഈ ഏജും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏജും സെയിം ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ നെയിമിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും അവരെടുക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസുകൾ അതായത് പോലെ എക്സാമിന് മിനിമം മാർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഫോർമുല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഒക്കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കീ പോയിൻസുകളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷനും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് വിച്ച് മീൻസ് ഈ എക്സാം ടഫ് ആവുമോ ഈസി ആവുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളോട് പറയും അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി എക്സാം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എഴുതിയ ആൾ പറയും നല്ല ഈസി എക്സാമാണ് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി എഴുതിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ അന്തം വിട്ടു പോകും നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ വേണം ഈ എക്സാമിന് പങ്കെടുക്കാൻ കാരണം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി എക്സാം ഒരു പക്ഷേ ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇരുപത്തി ആറിന് അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾ യാതൊരു പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷനും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കണം എക്സാമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ടഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടും ഈ എക്സാം ടഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും അത് ടഫ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൽ വലിയ കോട്ടം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഈസി ഷിഫ്റ്റിൽ പത്തിൽ ഒൻപത് കിട്ടിയ ആൾക്ക് നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പാനിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള മാർക്ക് കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പാനിക് ആവാൻ പാടില്ല എക്സാം ഹാളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാ
നമ്മള് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ പഠിച്ച എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കാണേണ്ടത് സോ അതിൽ നമുക്ക് മറ്റു ഘടകങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതേണ്ടത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ച